说大美人，刚才那个小红帽谁啊？功夫还不赖。他是，他是。啊什么？听不清。他来了，快去，快去那个素山迷阵。啊，素山迷阵是哪儿啊？一直往前跑，跑进那片枯树林。我下来。哦，好吧。哎，你还挺厉害的嘛。我怎么会叫万路门呢？秦芷言把你救回来的。对，我跟芷言姑娘被困在凤山上了。呃、请问，公子是？万路门的大夫。恕我冒昧，请问千姐，是否与公子曾经相识？没有。安四，主人，药煎好了就送过来，早晚各一次，饮食以清淡为主。是。沈楼主。这就想困住我呀？开玩笑。要不是那个江武突然冒出来，耽误我们回万路门，我们早回去了。你跟他到底什么仇什么怨啊？他为什么要追着你不放啊？这个江武，是我的一时之师。一时之师，什么意思啊？就是我的心魔。像你这样的大美人，你怎么会生心魔？啊？我只听说我们逍遥客在修炼功法的时候，会因为走火入魔而生心魔。你到底是不是宗门的人啊？凡修功法者，皆如临深渊，稍有不慎，便会入魔。月球清净，月生尘埃，宗门人也不例外。哦，那生了心魔会怎么样
，如鬼之时，如玉在心。什么意思啊？就是会做很多很可怕、很没有道理的事。哦，那柳苏若肯定有心魔，我看他做事就挺没道理的，对吧？他呀，就是因为太执念大美人儿，你不是挺厉害的吗？你会不会顺行啊？我遭到了江武的暗算，现在无法顺行。哦，没事，我们又走的也一样。东山主，我们稍事休息一下，一会儿再走。嗯，好吧。嗯江门主，圣主，此次大会，您似乎格外沉默。啊，我徐宗门向来是以医术立足于江湖中的，对于江湖的纷争，并无太多执念。既然江门主执意要置身事外，那我剑心门的少主便托江门主多加照管。少门主此次身心皆遭重创，还是需要静养。如今江湖风云再起，苍岭置身其中，怎能安心静养？江门主身为宗门中人，是否也该为宗门竭尽心力呢？在下就是一个医者，对于圣主的江湖大计，并无大意。再说，在下门中琐事繁多，圣主，还是让在下回去吧。好，就不勉强江门主了。常玉圣主不必相送，江某就此告别。江门主保重。
，圣主。是执事。如今，智明轩苏醒止于两日，我只有一个破釜沉舟的办法了。圣主还有何计？只是怕要雷你冒险。若金仙能够苏醒，就算送上我这条命又何妨？我需要你替我去万路门，带一句话。什么话？告诉秦芷烟，明日晚上他若不来凤山，我只能杀了柳苍林。这有劳赤之事。在这儿啊！你练功练完了，将我就要追上来了，我们快些离开这里。哦，好。别睡，你先给我指个路好不好？我不认识路啊！喂，大美人儿，大美人儿，你醒醒啊下去吧。师傅，这是今年故事书给您的要题解答。好，太好了，果然是阎王仇啊！师傅如此高兴。是因为师叔答的好吗？记得父亲临终前曾说过，将来论医学上的造诣，无人能及师弟。当时我还不服气，没想到现在父亲的话都得到了应验。既然如此，今年还是师叔赢了。那是自然。回想当初拒绝他的求助，逼他离开，也算是我徐宗门的一大损失吧。那，师傅今年打算把什么书给师叔呢？也罢，就把我今年炮制出的这味新药，当做给胜利者的奖励吧。呃，师傅，这药材是您精心研制。哎。医者，当以病者为先，就送他一份，也不辜负了这位心药。
，南山主独立于此，似有什么烦心事？我向来如此，沈楼主无需多虑。既是如此，千锦就陪南山主闲聊片刻。不必了，在下事务繁忙，这里就留给沈楼主吧。南山主。是我冒昧了，千锦一时鲁莽，还请南山主见谅。无妨。听闻南山主不仅医术高明，技艺也非常精湛，千锦可否讨教一二虚宗门有个医术不仅天下一绝，其艺也十分精湛的弟子。今日一见，不知千锦可有幸讨教一二既然沈楼主有此雅习，沈楼主，贵派来人，在下把他们带来了。楼主，你可有受伤？已无大碍，多亏了南山主相救。多谢南山主。不用谢，本是医者本分。如此，我便先告辞了。青荣，你是不是认识这位南山主？没有啊，我怎么会认识万路门的人？啊，楼主，我们尽快离开这里吧。如今宗门大乱，江湖人传言你在宗门大会上和万路门的人搅和在一起，对我关羽楼颇多微词。这不过是柳苏若的造势之语，他想用千尘阁阁主的血，去解除金仙封印。此举本就有违宗门大义，在遭到我等反对之后。他恼羞成怒，才出言污蔑。既然如此，请楼主尽快回楼中主持事务，也好让江湖人闭嘴。这还有我没有查清楚的事情。青荣，你先回到楼中代我行事，若有宗门人来访，一律以我不在楼中为由谢绝。楼主，这里怎好常待呢？这里如何不能常待？青荣，你是不是知道什么？怎么会？这几年我身中寒毒，但如何中的毒我却不记得。你是不是有所隐瞒？青荣只知道楼主是遭人暗算才中的寒毒，若青荣知道其他事情，怎么会隐瞒楼主？行了，你们先回去吧。等我伤好了，自然会回去。是，楼主。沈楼主，楼主，有人送药来了。沈楼主，安思，这个结的打法是你做的吗？
这是山竹打的，这么复杂的绳结，我一直学不会。沈楼主，我还要撑药，你请自便。我的药！哎呀，你是谁？怎么进来的？啊！你把我的药给打翻了！你说你是不是顺安镇派来的小贼？赔我药！你放开我！谁稀罕你们家这些东西啊？你再狡辩！这孩子不是徐宗门江河的弟子吗？怎么跑这儿来了？徐徐宗门，宗门的人，听见了吗？我可是堂堂正正的虚宗门弟子，这可是由沈楼主作证，谁稀罕你们家这些破铜烂铁啊？你在嘴硬，吵什么呢？哦，沈楼主也在。山主，我正在撑药，突然冒出这个小子，啊，还是个宗门人，我看他鬼鬼祟祟的，肯定是宗门派来的探子来刺探我们万路门的。喂，谁鬼鬼祟祟啊？谁是探子？你可不要血口喷人啊你！你你不是探子，那你为什么要闯入我们院中？请你回避，山门不信，我要关门打狗了。没事儿，我不打扰。你来做什么？哦，对了，师傅说你解开了他出的题，按照约定让我把这个交给你。还有，师傅给这味药取名换骨。他种出来了笑什么？你不觉得其实宗门也没比逍遥客好多少吗？为什么突然这么说？父亲一离开，那些吊丧的人就络绎不绝。但是，没有几个是真心的。你看看现在凄凉的样子，不觉得叫人安静的心慌吗？宗门、逍遥客。都是人而已。父亲走后，其他门主马上找上门来。第一件事，竟然不是说父亲的丧事，而是教我该如何做好一个门主，怎样去判断是非，教会我所谓的正义。真是可笑极了。既然你生在宗门，就好好做一个宗门门主吧，这是你的责任。责任。这是被诅咒的命运。你在怕什么？我们江家的血脉传承的太过艰难，获得无上力量的同时。也在偷吃自己的生命，活不到三十岁。父亲临终前，嘱咐抓紧传承子嗣。唉，我却想让这悲惨的命运，在我这里终止。师兄的意思是，我想研制出解除血脉禁忌的方法。韩光，门中弟子，你天赋最高，我知父亲生前。最倚重的就是你，曾和你一同栽培一味药材，你可愿帮我？师傅也曾想与命运相搏，培。
裴玉仪要做引导之用，将血脉中的力量疏导出来，只可惜尚未成功就。师兄知我最爱解题，越难的题我越爱解，自然愿与师兄一同解出虚宗门禁忌的答案。寒光，你可能是我这辈子唯一能信任的人了。嗯嗯，幻骨，好一个幻骨！回去告诉你师傅，说我知道了。日后会给他答复。呃，我不，我好不容易才出来一趟，我可要玩够了再回去。他刚刚从哪儿来？啊，嗯，把他给我扔出去。是，山主。我我，你要干嘛？我走，你你放开你。我就去弄点吃的。我害怕，怕什么？怕李春兰。你都在万龙门混了这么久了，还怕他？那在万龙门混十年的门徒都怕他，那我害怕他是很正常的事情嘛，对不对？我怎么就收了你这种徒弟啊？练功又差，胆子又小。谁说我胆子小了？那天去宗门大会，不就是我们一起去对付那些宗门人的吗？你这算什么？当年我一个人单挑他们宗门，不照样打赢了吗？你这不过是跑路而已，还没打呢。不过话说回来，那柳苏若妄图解除当年我对洛明轩设下的封印，还真是贼心不死。女魔头，我能问问你，为什么一定要杀洛明轩吗？难道只是因为你是万路门的？他是宗门人吗？我陆昭瑶向来恩怨分明，你以为我吃饱了撑的无缘无故去封印他？那是为什么？当然是因为血海深仇。什么血海深仇啊？当年是我太天真，听信了他的花言巧语。按他说的，要去做一个好人。结果我做了好事，却被他设圈套逼问。在我快要被他拷打致死的时候，我唯一的亲人来救我，我被救了。我姥爷却被骆明轩杀了。你说，我要如何放过骆明轩？如果不是我爹被他们害死，我是无论如何都不相信他们是坏人的。坏？他们岂是坏字足以形容的？女魔头，别的我都不担心，但是现在苍岭哥哥还在他们手上。如今事情的原委我已经弄清楚了，苍岭哥哥跟这件事情无关。虽然我跟他无法再续前缘，但是我真的没法眼睁睁的就这么看着他不管。嗯，我也明白。等小丑八怪稍微养一养，我们就把柳苍岭带回万路门。可是怎么让他救回苍岭哥哥？我今天看他神色，感觉好恐怖啊！而且再加上他本来就讨厌苍岭哥哥。我去探探口风。哎，想见他就直接说嘛。
东门人在我万路门地界鬼鬼祟祟，所为何事？史天明，暗罗卫长林子玉，林卫长为何不在无恶殿当值，却来这山中巡视？莫不是因故遭贬吧？江湖传闻。自打秦芷烟来了万路门之后，林卫长在厉晨岚面前就处处受挫，几次被贬。想来，对秦芷烟此人，必是恨之入骨吧。我林子玉在万路门中如何，与他人无关。林卫长，我有一则消息，或可帮你解心头之恨。今夜子时，秦芷烟若没有来凤山献血，那柳苍岭性命难保。这不是我的意思，是常玉圣主的意思。我们只想要秦芷烟，并不会让万路门损失什么。林卫长，只需要睁一只眼闭一只眼。至于之后如？皆与你无关。我万路门大殿，岂能容你宗门之人随意行走？你最好在我动手之前赶紧消失。你的那则消息，我自会帮你带到。那便多谢林卫长